Добрый день, дорогие друзья и недорогие, не други тоже. Сегодня речь пойдет опять о Швеции. Почему я так интересуюсь Швецией? Потому что Швеция всегда была для Финляндии большим братом или старшей сестрой, которые восхищались, которые завидовали и с которой брали пример. Но что-то в Швеции пошло не так. Что же? Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности – это международная неправительственная организация, которая составляет рейтинги стран мира по организованной преступности, назвала Швецию самой криминальной страной Северной Европы. В последнем отчете, опубликованном организацией в сентябре этого года, Швеция получила индекс 4,7, что делает ее самой криминальной из восьми стран Северной Европы, включая страны Балтии. Индекс строится по шкале от 1 до 10, где единица означает отсутствие организованной преступности, а 10 означает широко распространенную организованную преступность. Даже такие страны как Чехия, Венгрия и Румыния, получили более низкий индекс и оказались чуть ниже Швеции по уровню преступности. Соседняя Финляндия имеет показатель 2,98. Незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, преступление в сфере, в сфере социального обеспечения, торговля нелегальным оружием, вымогательство, рекинг. По всем этим категориям преступлений в Швеции находится выше средних показателей в Европе. Газеты пестрят заголовками. Убийство, взрыв, перестрелка. Как же так? Ведь в нашем представлении Швеция – это общество всеобщего благоденствия, социализм с человеческим лицом. Как же человеческое лицо превратилось в оскал бандитизма? В Швеции уже и не пытаются спрятать под политкорректностью причину сегодняшнего разгула насилия. Это плохая интеграция иммигрантов, увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными наркотики. В 60-е годы прошлого столетия Швеция нуждалась в рабочих руках и приветствовала миграцию. В страну хлынули бурные потоки мигрантов. Образовалась острая нехватка жилья для решения которой запустили программу строительства миллиона квартир. В результате образовались жуткие бетонные человейники, в которых поселились нищие мигранты и оказались изолированными от коренного населения, которое жило в собственных домах и квартирах в благополучных районах. Эти районы с нищим, зачастую безграмотным мигрантским населением, приобрели позже печальную известность как источник новых проблем для Швеции. Следом за изоляцией по районам проживания последовала изоляция школьная. Шведы продолжали учиться в своих хороших школах, в благополучных районах. Мигранты оказались в школах, где большинство учащихся были из семьи мигрантов. Эти школы отличаются крайне низким уровнем преподавания вследствие чего в вузах основной состав студенты – это коренное население. Недоступность высшего образования отражается на возможности трудоустройства. А также соискатели с арабским именем, например, не пригласят на собеседование на работу. Образование в шведском обществе оказалось привилегией для местных жителей, в которую очень трудно войти извне. Такое общество порождает неравенство, некомпетентность и изоляцию. Структурно Швеция, как общество, это очень хорошее место, если ты принадлежишь к этой системе с рождения, и желательно, если семья долгое время была интегрирована в нее. Через родителей возникают связи и попадаешь в хорошую школу. В то же время в обществе существуют структурные барьеры, которые изолируют людей от других мест. Когда люди не чувствуют своей принадлежности к сообществу и не видят для себя будущего, привлекательной альтернативой становятся преступные банды. В этих мигрантских районах 
образовалась основа для преступности и бандитских группировок. По стране найдутся десятки жестоких бандитских группировок, на борьбу с которыми полиции приходится привлекать армию. Местные бандиты все чаще используют детей для совершения преступлений, поскольку дети младше 18 лет часто получают легкие приговоры в судах или вообще остаются безнаказанными. Дети все более младшего возраста, некоторым всего 10 лет, вовлекаются в торговлю наркотиками, и среди них растет число тех, кто в конфликтах использует оружие со смертельными последствиями. Бандиты чувствуют себя довольно вольготно, и при всяком удобном случае достают из карманов пушки. Шведские преступные группировки, укомплектованные мигрантами из различных стран третьего мира, постоянно ведут бойны за передел своего рынка. В крупных городах гремят взрывы, которые уже никого не удивляют. Бандиты сводят счеты друг с другом. В ходе своих войн преступники сплошь и рядом применяют взрывчатку, подкладывая ее в дома, квартиры, автомобили и офисы своих конкурентов. Все чаще жертвами внутренних конфликтов банд становятся случайные прохожие. В стране собираются усилить полицейский надзор, ужесточить наказание за нарушение законов об оружии, усилить полномочия государства по депортации мигрантов, настаивая, что все варианты рассматриваются. Однако многие члены банд родились в Швеции и являются гражданами Швеции, которых невозможно изгнать из страны. Некоторые критики утверждают, что эти меры не решают основной проблемы, социальные проблемы, лежащие в корне этого кризиса. В этом они видят бед... детскую бедность, и недостаточность финансирования социальной инфраструктуры. В 90-е годы в Стокгольме отличались жестокостью албанские и сербские группировки. Сейчас же на слуху курды. Мы с тревогой смотрим на опыт соседей. И Финляндия хочет избежать этого шведского пути. На этом я с вами прощаюсь. И до новых встреч. Спасибо за внимание.